48 horas para ver al trinche, Karlovich, el mejor futbolista del mundo, el país. El trinche agarraba la pelota en la cancha, gambeteaba por la banda a uno, a dos, a tres y hasta a cuatro rivales. El doble caño es, sin duda, el epicentro de su leyenda, escribe Alejandro Caravario, periodista y autor del libro Trinche, un viaje a la leyenda del genio secreto del fútbol, es del fútbol de este argentino, hijo de un fontanero yugoslavo y el más pequeño de siete hermanos, no hay videos. El mejor regalo que me hicieron los Reyes Magos fue una pelota, contó Karlovich al diario Clarín en marzo de 2019, ¿sabes lo que era yo con esa maravilla saltarina de goma? No la tocaba más nadie. El trinche, de pelo largo, casi por los hombros, a veces con bigote, a veces sin él. Y ocasionalmente con una barba que le da aires de revolucionario atrincherado en el monte, escribió el periodista Alejandro Carabarlo en la revista porteña Capital. Eso sí, llegaba el día del partido a la cancha y arrastraba con el a un hormiguero infinito de miles de hinchas. Entre ellos, el entrenador Marcelo Bielsa, que confesó que pasó cuatro años yendo cada domingo al estadio para disfrutar de los ingeniosos movimientos de este muchacho rosarino. ¿A él le faltó la profesionalidad de un fútbol tan competitivo como el de alto nivel? Hay tanta gente que dice que lo vio jugar que los estadios tenían que tener kilómetros. El que no lo vio, quiso verlo y el que quiso verlo y no pudo, se lo imaginó. Mi deseo era darle al fútbol un valor por encima del mercado. Va tirando con gente que lo apoya, con situaciones inestables, con situaciones estables, como la Argentina. El 17 de abril de 1974, la selección argentina de fútbol acudió a Rosario para jugar un amistoso frente a los mejores jugadores de la ciudad, un partido preparatorio para el Mundial de Alemania que se celebró.